Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Материал этого видео важен как для заказчиков, так и для мастеров. Заказчик всегда поймет, на чем он сможет сэкономить. А мастер всегда поймет, как ему нужно делать. Вот вам привезли камень. И в этой куче существует пять основ структур камня. Угловые, ступенчатые, мостовые, лицевые и забутовочные. Несмотря на все виды и разнообразие кладок, все основные пять структур камня, они присутствуют в любой кладке. Когда я подхожу к тому или иному камню, мне нужно посмотреть на него и увидеть что с него получится, куда он пойдет. Лицевые камни, они состоят из трех частей, ну то есть под 90 градусов, лицевая сторона, верхняя платформа и нижняя платформа. Что такое угловой камень? Четыре части, с которых угловой камень состоит. То есть лицевая сторона с двух частей, то есть под 90 градусов, нижняя платформа и верхняя платформа обязательно. Основа скелета ступенчатого камня состоит из двух частей. Верхняя лицевая и боковая лицевая. Левосторонняя и правосторонняя, то есть боковые, те, которые будут в растворе, они могут не обрабатываться. Но если принципиально для заказчика их обработать и сделать прямоугольные камни, тогда их просто необходимо обработать. Мостовые камни. Лицевая сторона, она состоит то есть, из одной части. И нижняя часть уже как там, вот такая она. Можно отбить или какая-нибудь другая. Ну, то есть, главное, одна часть. Вот мы ее так в бетон ставим. И все, он стоит долго и хорошо. Забутовочные камни, они могут быть хоть какие. Вот этой кучей нужно их найти. Если я обрабатываю камни, я нашел, увидел в нем угловой камень и отбил лишние части. И все, я его приготовил для того, чтобы с него можно было сделать угловой камень. И я его не обработал еще. Я к нему практически не приложил сил, ни рук, ничего. То есть я просто сделал шаблон. Вы его будете обрабатывать получше. Собьете острые углы и поставите. Что такое лицевой камень? Это не просто лицевая сторона и все. Это лицевая сторона совместно с нижней платформой. Вот она должна быть хотя бы 20-30 сантиметров в глубь. И верхняя платформа. То есть у этого камня существует хвост. Облицовка стен. Вот она идет, допустим, 28 сантиметров толщиной. Вот смотрите, у меня лицо, лицо. Вот это, допустим, нижняя часть. Нижняя, видите, она практически ровная. Вот я ее раз поставил. Так же само сверху, сверху у меня есть куда поставить камень. Видите? То есть вот это и есть правильно лицевой камень. Вот это, смотрите, лицо у меня. Лицо, вот это нижняя платформа, верхняя. То есть дом будет смотреться как из дикого камня. Вот именно рваные вот эти части поменьше, чтобы не было видно даже то есть присутствие молотка. Это тоже лицевой? Да, это лицевой. А где верхняя платформа? Ну, я вот здесь сбил, вот здесь сбил. Можно его больше сбить, можно так и оставить. То есть этого доста достаточно. Вот, вот она идет, то есть он никак не выпадет. Или вот, допустим, вот этот. Вот. Верхняя платформа, лицевая, нижняя платформа. Все, я его поставлю и закладываю. Это лицевой камень с грубой обработкой. То есть это лицевой камень шаблон. Практически камень без обработки. Камень, который сделана нижняя платформа, верхняя платформа. И все. Требования к мостовому камню. Мостовой камень, вот лицевая сторона, вот у него, в глубь. Он может быть 15-20 сантиметров. Его можно, конечно, и обработать под, под лицо, допустим. Об, отбить вот так, и будет лицевой камень. Но у него есть хорошая платформа, с которой не нужно долго работать. То есть немножко отбить вот эти углы, и все. Для мостовых работ он готов. Или вот, допустим, вот здесь, видите, готов камень. Или вот этот. Или вот, вот, вот этот взять. Видите, камня готова площадка. Здесь, смотрите, я не знаю, 15, 12, 20 сантиметров. То есть в глубь идет э, корень. Допустим, такой камень, если поставить, то есть на, на бетон или на раствор он будет хорошо стоять. То есть это мостовые камни. Вот это мостовые камни. Все зависит, что хочет заказчик. Дорожку или мостовую. 
с какого камня он хочет ее построить. То есть э, с дикого камня, чтобы в нем было дикости. Или он хочет его хорошо обработать. Или он вообще его хочет напилить. Но ну, напилить это совсем другое. Вот этот камень, он, допустим, подходит в, в любую сферу. Он хорошо смотрится. И даже вот эта рубистость очень красивая. Это шаблоны камней для мостовой или дорожек. А это шаблоны уже под углы. Они могут и быть и под ступеньки. Вот, вот, вот допустим, вот этот камень. Смотрите, нижняя платформа. Вот ее еще сбить немножко. Нижняя платформа есть. Лицевая сторона, сторона есть. Вот эта сторона как бы угловая есть. И верхнюю вот немножко подбить. И все. Это маленький угловой камень. Или ступенчатый. Куда такой камень можно применить? Допустим, в доме. Вот посмотрите на дом. Вот маленький камушек. Его можно применить вот в эту часть. Видите? Здесь у меня 28 сантиметров. То есть стена. Если мой камень 27-25 сантиметров, вот я его раз для, так сказать, перевязки, для того, чтобы создать рисунок перевязки. Вот, вот эти пазлы, они не просто там наложены, наложены. Мне же нужно это все перевязать, видите? Перевязать. Поэтому мне вот такие камни ступенчатые или угловые маленькие, они просто необходимы. Существуют большие побольше камней. Вот смотрите, у меня вот этот идет побольше. Вот вот этот, допустим, низ. Вот я вот так ставлю, вот здесь я могу еще отбить, вот подровнять что-то, а может даже и не равнять. Вот это как бы нормальная э, рваная часть, то есть с ним много волокиты не надо делать, то есть он готов для того, чтобы его класть. Или как вот здесь, смотрите, он угловой камень побольше, я сделал шаблон, а уже потом, когда мы будем класть, мы уже будем смотреть, что с него можно сделать. Я обработал камень. Смотрите, я оставил всю вот эту зерницу, всю дикость, я ее постарался оставить. Я сделал просто контур, контур углового камня. Вот так он становится. Вот так я ему поставить. И все, вот эта красота, она будет смотреться. Вот. То есть я с ним не, вол... не волочился много. То есть немножко обработал и все. Или вот, вот, вот этот я его обработал, оставил все вот эти как бы перепады там. Оставил, оставил всю эту дикость и все, он готовый, готовый для употребления. Или вот совсем другая уже, так сказать, зернистость камня, другой профиль камня. Мы оставляем дик, дикость лицевой стороны, но боковые стороны мы их как бы обрабатываем под ноль. Это угловые можно сказать ступенчатые камни их и туда и туда можно применить смотря что вы делаете в смысле ступенчатый камень там не обязательно боковые стороны так в угловых камней необходимо чтобы была нижняя платформа и верхняя платформа здесь в каждом камне в каждом камне есть верхняя и нижняя платформа и я ребятам как бы задание задал чтобы именно обрабатывали так чтобы у нас были с двух сторон с двух сторон Обязательно, обязательно вот эта сцепка, сцепка потому что э, будет все, все работать на разрыв, на разрыв, а значит будет давить. Чем толще камень, тем лучше. 15-20 сантиметров. 20 Минимум, см. да? Да. Ну и последнее, о чем мы хотим поговорить с вами, это забутовочные камни. Забутовочные камни, они могут быть хоть какие. Они могут быть и вот такими покрупнее, или допустим, вот я могу отбить отбить вот и где-то вставочку сделать или он может пойти в забутовку а у него же вроде лицо хорошее нет у этого камня лицо. Ну, вот это вот, вот это да. ну, можно вот так отбить можно лицо сделать конечно можно вот они могут быть и вот такими они могут быть и вот такие. То есть разные Заб... формы. Забутовочные камни. То есть у них нет не, до... ну, не может быть как бы своих плоскостей. То есть если там какая-то плоскость есть у него ровненькая, как вот все это заметила вот здесь, допустим, плоскость ровненькая, можно отбить, конечно, его можно вставить. Или, допустим, вот так отбить. Вот, вот его можно вставить куда-то, как, как вставочку. Вот. Но в основном он не требует каких-либо там обработок каких-либо, допустим, плоскостей, которые могли бы для чего-то служить. Мы его вставляем в забутовку. Он хрипет всей кладки, потому что без забутовки тоже не кладка, правильно? То есть, если это, допустим, стена, вот 30 сантиметров, допустим, облицовочная, и там нету забутовки, ну, как, как, как она будет стоять? Мы вам рассказали о пяти шаблонах 
камня, который мы, допустим, обрабатываем. Сейчас я обрабатываю как шаблон, допустим, лицевой, угловой, ступенчатый, мостовой. То есть после этого вы можете уже э, обработать то, как, как хочет заказчик, допустим, под ноль, под больше, меньше, как хочет видеть заказчик свой дом. Если он хочет построить самый дорогой дом из того камня, который есть, конечно, вам надо затратиться на обработку. Если он хочет увидеть свой дом э, дешево, и чтобы это был каменный, Значит, необходимо меньше обрабатывать, создавать больше дикости, потому что на обработку очень много уходит времени. Мы показали 5 основ шаблона, а уже все остальное то, как хочет заказчик. Зачем это видео вообще нужно? Конечно, это в первую очередь для мастеров, во вторую для заказчиков, а может наоборот. Ведь на самом деле очень многие мастера делают, не понимая, что вот есть ребята, которые... Только обрабатывают. Есть ребята, которые обрабатывают и кладут. Есть ребята э, универсалы, которые могут все делать с камня. Что ты ему не скажешь, заказчик уже знает, как он может дешевле построить, как он может дороже построить и какую основу ему выбирать камня. То есть или ему дикую основу, или ему гладенькую. Вот. Но если он совсем хочет гладенькую, то пускай свой камень пускает под э, пилу. Вот. Но заказчикам, которые хотят построить дом дорого и красиво, конечно, нужно обрабатывать хорошо камень. Заказчикам, которые хотят построить дом дешевле, чем сделать с кирпича, надо оставлять дикие части камня и за счет этого строить свой дом. Полезно ли было вам это видео? Пишите. И не расстраивайтесь, если я где-то не отвечаю, ведь я больше времени работаю. Все. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте на камне. Заходите к нам на сайт, на YouTube, подписывайтесь. И для нас это благодарность. Ну, какую благодарность еще мы получаем? Только вашей подпиской, только вашим лайком.